हॅलो वेलकम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल कसे आहात तुम्ही मजेत ना बघा मित्रांनो आपण शिकत आहोत चॅप्टर लाईफ ऑफ द स्टार आणि या लाईफ सायकल ऑफ द स्टार्स मध्ये आपण कालच्या लेक्चरला काय बघितलं आपण बघितलं स्टॅबिलिटी ऑफ द स्टार्स आपण बघितलं की गॅसेस जे असतात ते स्प्रेड असतात स्प्रेड होत असतात कारण त्यांच्यामध्ये एक प्रॉपर्टी असते ज्याला म्हटलं म्हटलं जातं फ्लुइडिटी मग गॅस हे पसरतात आणि आपण बघितलं की सूर्य म्हणजे हे जे तारे आहेत त्यातल्या त्यात सूर्य आहे हा सुद्धा वायूपासूनच बनलेला तप्त गोळा आहे सो गॅसेस आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द सन सेव्हन्टी टू पर्सेंट ऑफ हायड्रोजन इज देअर अँड ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट आहे हेलियम इज देअर मग हे गॅसेस स्प्रेड का नाही होत ते बाहेर का नाही पडत रिझन आपण बघितलं इट इज बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रेझेंट ऑन द सन कोणत्याही ताऱ्याच्या सेंटर मध्ये कोणता फोर्स असतो ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आणि हा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स काय करत असतो त्या गॅसेसला स्वतःकडे खेचत असतो तर प्रेशर ऑफ हॉट गॅस हे काय करत असतात बाहेरच्या दिशेने कार्यरत होत असतात म्हणजे ते सेंटर पासून दूर तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्यांना सेंटर कडे आकर्षित करतो दोन फोर्सेस सायमल्टेनियसली काम करतात एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टेड टुवर्ड द सेंटर अँड द सेकंड वन इज अट प्रेशर हॉट गॅस प्रेशर विच इज ऍक्टेड अपार्ट फ्रॉम द सेंटर बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल अँड दॅट्स वाय दिस स्टार हॅव्हिंग अ रेग्युलर ऑर इट्स कॉन्स्टंट शेप इट डझंट एलॅबरेटेड ऑर इट डझंट गेट कॉन्ट्रॅक्ट इट डझंट एक्सपांड इट डझंट कॉन्ट्रॅक्ट it is because both the forces are similar on the other hand if one of the force becomes larger if gravitational force becomes larger then the star start contracting and we know that if the uh, hot pressure gas becomes zero the star get collapse within a 2 to 3 hours then if the hot gas pressure means hot gas pressure is increases then gravitation then star start expand and it was it is converted into a very large shape or large area now in today's lecture we are discussing about the evolution of the star how the star get evolve how the sequential changes occur in the star speech come on the page number 132 evolution of the star means change in its properties with time resulting in its passing through the different stages we have seen that the properties of the sun have not changed with the past 4.5 billion years like years stars evolve very slowly for the most of their lifetime as the stars are continuously emitting energy their energy is constantly decreasing for their stability they remain inact that is the for maintaining the balance between the gas and the pressure and the gravitational force it is necessary that temperature remains constant for the temperature to remain constant energy must be generated inside the star this energy a, this generation of energy occurs because of the burning of the fuel uh, at the center of the star the reason of the evolution of the star is the burning uh, of and therefore decrease in the amount of fuel in their center when the fuel in the center finish the energy generation is stop as a result the temperature of the star start decreasing and due to the decrease in temperature the gas pressure is decrease and the balance between the gas pressure and gravitational force cannot be maintained as the gravitational force is now higher than the gas pressure a star start contracting and this causes another fuel to start burning example when hydrogen gas at the center is finished helium start undergoing fusion and energy generation start again and how the mini fuels will be used depend on the mass of the star higher the mass of the star is the number of fuel used higher the number of uh, fuel is used during this a lot of energy changes lot of changes occur in the star as the number of processes occur inside a star it sometimes contract or expand at the other time uh, the star goes on the different stages when all possible fuels are e- exhaust 
the energy generation finally stops and temperature of the star starts decreasing the balance between the gravitational force and the gas pressure cannot be maintained and let us see how the evolution of the stars end and what the end stage of the stars are see evolution of star madhe aplyala kay sangitlela ahe puna tis basic concept apan pakadun challelo ahot ki ग्रैविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करतो स्टार्स मध्य जो हॉट गैस जो प्रेशर है तो आउटर साइड करता जेव दो ही प्रेशर दो फोर्सेस इक्वल तो जो स्टार तो तो बैलेंस है कि गेली साढ़े चार अब्ज वर्ष कि सूर्या हा ज्या प्रॉपर्टीज है जो शेप है जो टेम्परेचर है तो कॉन्स्टंट है त्याचा शेप कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉपर्टीज मध्ये बदल झालेला नाहीये ह्यावरून आपल्याला असं दिसून येत कि बघा कि जेव्हा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स हा सेंटर कडे ऍक्ट करतो आणि हॉट प्रेशर गॅस हा काय करत असतो बाहेरच्या दिशेने काम करत असतो तर अर्थातच जेव्हा प्रेशर हॉट प्रेशर ऑफ द गॅस म्हणजे काय कशामुळे हॉट गॅसेसचा प्रेशर क्रिएट होतोय इट इज बिकॉज रायझिंग इन द टेम्परेचर बरोबर आहे की नाही जितकं जास्त टेम्परेचर तितक्या हॉट गॅसेस आणि जितक्या हॉट गॅसेस तितका त्यांचा प्रेशर जास्त मग जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कमी झाला तर होईल काय की अल्टिमेटली टेम्परेचर डिक्रीज होईल आणि हा जो प्रेशर आहे हॉट गॅसेसचा हा काय होईल हा काय होईल कमी होत जाईल आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढल्यामुळे काय होईल तो स्टार कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला चालू होईल आकुंचन पावायला चालू होईल बरोबर की नाही परंतु ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जसा स्टार्ट होतो आता बघा याच्यामध्ये काय होतं ऍक्च्युली इंधन बर्न होत असतं कोणतं इंधन हायड्रोजन गॅस हायड्रोजन गॅसचं कंटिन्युअसली फ्युजन चालू असतं आणि त्याच्यामुळे ट्रांडस अमाऊंट ऑफ एनर्जी बाहेर पडते आणि त्यामुळे या सूर्याच्या ज्या सेंटरला आहे प्रचंड तापमान असतं आता तापमान अर्थातच केंद्रकाकडून बाहेर जात जातं ते कमी कमी होत जातं जसं आपण बघितलं की केंद्रकामध्ये जे तापमान असतं ते असतं दीड लाख डिग्री सेल्सिअस जवळपास आणि आउटर एजेसला जे तापमान असतं ते सरफेसला ते किती असतं इट इज अबाउट फाईव्ह थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस किंवा फाईव्ह थाउजंड एट हंड्रेड केल्विन मग जेव्हा हे आता ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढत चाललाय मग स्टार कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला चालू झालेला आहे आता हे हॉट गॅस जे आहेत यांचं जो प्रेशर आहे तो काय होत चालला डिक्रीज होत चालला मग जेव्हा असं व्हायला सुरुवात होत तेव्हा काय होत की हे जे दुसरा गॅस आहे हेलियम तो काय होतो फ्यूज व्हायला चालू होतो आणि तो बर्न व्हायला चालू होतो पुन्हा एकदा हेलियम गॅस बर्न झाल्यामुळे होत काय की कंटिन्युअस एनर्जी प्रोड्यूस होते आणि त्यामुळे पुन्हा टेम्परेचर वाढतं पुन्हा हॉट गॅसेस इन्क्रीज होतात आणि त्या हॉट गॅसेसचं प्रेशर इन्क्रीज होत कंटिन्युअसली ह्या रिएक्शन चालू असतात म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशन आणि हॉट गॅस प्रेशर आता हॉट गॅस प्रेशर टेम्परेचर कंटिन्युअसली चालू आहे बर्न होणं चालू आहे स्टार्टचं म्हणजे कधीतरी ही एनर्जी संपणार आहे कधीतरी ही एनर्जी संपणार आहे ॲज अ लॉट टमेंडस अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड बाय द रिएक्शन ऑफ हायड्रोजन गॅस मग कधीतरी हे स्टार मधला हायड्रोजन गॅस खेळ संपेल की नाही मग हे संपल्यानंतर काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढेल हॉट गॅस प्रेशर कमी होईल आणि स्टार कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला चालू होईल पण स्टार जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला चालू होईल त्यातले जे दुसरे हॉट गॅसेस आहे हेलियम आणि अदर एलिमेंट आता हे बर्न व्हायला चालू होतील हे फ्यूज व्हायला चालू होतील आणि यांच्या फ्युजन मुळे सुद्धा काय होतं प्रचंड अमाऊंट एनर्जी क्रिएट होते ऐ की नाही परंतु असं जरी असलं तरी कधी ना कधी हे सगळेच्या सगळे जे फ्युएल आहे जे एनर्जी प्रोड्यूस करतायत म्हणजे हायड्रोजन गॅस हेलियम गॅस आणि अदर इलिमेंट्स अदर हेवी इलिमेंट्स दॅन द हेलियम हे कधी ना कधी तर संप संपतीलच ना कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती कंटिन्युअसली काहीतरी बर्न होतंय म्हणजे काहीतरी फ्युएल जाळलं जात आहे तर हे फ्युएल कधी ना कधी संपणार आहे मग आपल्याला बघायचं हे आहे की एंड स्टेज ऑफ द स्टार काय असते म्हणजे कधी ना कधी ह्या सन किंवा त्याच्या जे काही स्टार्स आहेत त्यांचं इंधन कधी ना कधी संपणार आहे हे इंधन संपल्यानंतर ते कोणत्या अवस्थेमध्ये जातात कोणत्या अवस्थेमध्ये रूपांतरित होतात हे आपल्याला शिकायचं आहे मग इव्हॅल्युशन ऑफ द स्टार्स समजलं का तुम्हाला काय की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि प्रेशर ऑफ हॉट गॅसेस हे काय कंटिन्युअसली चालू असतं यांचं फोर्सेस 
gravitational force center kada kesta pressure of the hot gas out towards the center hai na outer side la fekta ata dhoni forces sarkhe parantu ya surya madhe center la tremendous amount of energy hydrogen gas fuel manun burn hoto ani tremendous amount of energy bahar padte yamule temperature prachand vadlela asta ani yas mule hot gases cha jo pressure hai to jasta asto मग कधी ना कधी हे जे सेंटर मध्ये जो हायड्रोजन गॅस बर्न होतो आहे तो कधी ना कधी फ्युएल संपणार येते मग ते संपल्यानंतर होईल काय तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढेल आणि हॉट प्रेशरचा जो गॅस आहे म्हणजे प्रेशर ऑफ द हॉट गॅस असे काय होईल कमी होईल आणि त्यामुळे स्टार हा जो आहे हा कॉन्टॅक्ट व्हायला सुरुवात होईल पण जसा स्टार कॉन्टॅक्ट व्हायला सुरुवात होईल हायड्रोजन आणि त्याच्यासोबत दुसरा गॅस आहे ना हेलियम आता हा हेलियम गॅस काय होईल फ्युज व्हायला चालू होईल एकत्रित यायला चालू होईल आणि या फ्युजन मुळे पुन्हा एकदा एनर्जी प्रिक्रिएट होईल आहे की नाही म्हणजे पुन्हा इंधन म्हणून हा वापरला जाईल आणि पुन्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होईल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स डिक्रीज होईल आणि काय होईल स्टार पुन्हा त्याच्या ओरिजिनल शेपला येईल बरोबर आहे पण जेव्हा पुन्हा हे सुद्धा इंधन संपून जाईल हे सुद्धा इंधन संपून जाईल त्यावेळेस मात्र काय असेल मग ती असेल एंड स्टेज ऑफ द स्टार काय असेल ती एंड स्टेज ऑफ द स्टार मग हे स्टारची एंड स्टेज काय असेल ते आपल्याला बघायचं आहे चला बघून घेऊया एक पॅरा त्या मधला वन थर्टी टू पेज वरती या एंड स्टेज ऑफ द स्टार द हायर द मास ऑफ द स्टार फास्टर इट्स रेट ऑफ इव्हॉल्युशन द रेट डिफरंट स्टेजेस ड्युरिंग द इव्हॉल्युशन ऑफ द स्टार विच इज द पाथ ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ द स्टार इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मास हाऊ डज द इव्हॉल्युशन फायनली स्टॉप we have seen that when the energy generation stop the temperature decreases causing the gas pressure decreases the star contract and its density increases when the density becomes very high or some new types of the pressure is generated which do not depend on the temperature of the gas in such cases the gas pressure remains constant even after the energy generation stop completely Uh, and the temperature of the gas goes on decreasing the stability of the star can remain intact forever uh, and this can be considered as a end stage of the star taryacha ant kasa hoto te baga jitka jast ya taryacha vastu man asel aplyala maithe hai sun is a medium size star surya ha madhyam aakaracha tara hai na khup motha hai na khup chota hai theek hai मग जितकं जास्त वस्तुमान असेल या स्टारच तितकं जास्त तितक्या लवकर त्याच काय घडून येतं इव्हॅल्युएशन घडून येतं तितक्या लवकर त्यामधले गॅसेस काय होतात बर्न होतात तितकी एनर्जी त्यामधून बाहेर पाडली जाते मग आपण बघितलं की जेव्हा हे एनर्जी जनरेशन स्टॉप होईल म्हणजेच जेव्हा हे फ्युएल संपून जाईल या ताऱ्यामधलं तेव्हा काय होईल ऑब्विसली तेव्हा हे जे हॉट गॅस प्रेशर आहे म्हणजे आता टेम्परेचर डिक्रीज झालं कारण एनर्जी जनरेशन स्टॉप झाली एनर्जी जनरेशन स्टॉप झाली म्हणून टेम्परेचर डिक्रीज झालं आणि टेम्परेचर डिक्रीज झालं म्हणून काय झालं हॉट गॅसचं जे प्रेशर आहे ते कमी झालं ऍज द प्रेशर ऑफ द हॉट गॅस इज डिक्रीजेस देन वॉट हॅपन देन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इन्क्रीज अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इन्क्रीज कॉजेस द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्टार बरोबर की नाही मग या स्टारचं कॉन्ट्रॅक्शन चालू होत मग आता असं जेव्हा होतं तेव्हा या स्टारची जी डेन्सिटी आहे ती वाढते तुम्हाला माहिती आहे डेन्सिटी इज नथिंग बट मास अपॉन व्हॉल्युम बरोबर ना आता हे व्हॉल्युम जसं जसं कमी होत आहे तसं तसं मास काय होत आहे इन्क्रीज होत आहे म्हणजे डेन्सिटी काय होती इन्क्रीज होती मग डेन्सिटी याची वाढत जाते आता इथं टेम्परेचर राईज नाही होते टेम्परेचर डिक्रीजच राहते परंतु काही फॅक्टर्स काही प्रॉपर्टीज गॅसेसच्या काम करतात आणि ह्या प्रॉपर्टीज डिपेंड नाही करत गॅसच्या टेम्परेचर वरती द प्रॉपर्टीज ऑफ द गॅस डझंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गॅस मग अशा प्रॉपर्टीज जनरेट व्हायला चालू होतात आणि ह्या प्रॉपर्टीज मुळे हे जे एनर्जी जनरेशन आहे हे पूर्णच्या पूर्ण स्टॉप होऊन जात आणि तो जो गॅस स्टार आहे तो काय होतो स्टेबल होतो म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज चालूच असतात फक्त एनर्जी जनरेशन काय होतं स्टॉप होऊन जातं आणि तो गॅस त्यावेळेस स्टेबल बनतो अशा त्या स्टेजला स्टारच्या काय म्हणतात एंड स्टेज ऑफ द स्टार कळलं एंड स्टेज ऑफ द स्टारला काय होतं की कॉन्ट्रॅक्शन वाढतं 
आणि डेन्सिटी अजून जास्त वाढते पण एनर्जी जनरेशन स्टॉप झाल्यामुळे टेम्परेचर राईज नाही होत आणि काही प्रॉपर्टीज गॅसेसच्या अशा आहेत त्या इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर म्हणजे त्या प्रॉपर्टीज राहतात आणि त्यामुळे होत काय की ह्या गॅसच्या एनर्जीच जनरेशन स्टॉप होत स्टार वरती आणि त्यामुळे तो स्टार इनऍक्टिव्ह किंवा स्टेबल मध्ये कन्व्हर्ट होतो पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहे की कोणता स्टार कोणत्या स्टेजला जातो कसं त्याचा एंड होतो ओके या लेक्चरला इथं थांबूयात भेटूयात पुढच्या लेक्चरला तोपर्यंत घरातच राहा सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा शिकणं थांबवू नका धन्यवाद